Guys, good morning. I hope you like my series, Understanding the Nature of God. Bom dia, gente. Eu espero que vocês estejam gostando dessa série, entendendo a natureza de Deus. So, God, Moses says, God, I really, really want to see your glory. Então, Moisés diz, olha, eu quero muito ver sua glória, Deus. And God, in other words, says, well, if you want to see my glory, I have to show you two things. E Deus, em outras palavras, diz, olha, se você quer ver a minha glória, eu preciso, eu preciso te mostrar duas coisas. My goodness minha and my name. Minha bondade e o meu nome. That's my glory. Essa é a minha glória. So, the conversation continues. E aí a conversa continua. And then God basically says to Moses, listen, just stand on this rock. E aí basicamente Deus fala para Moisés colocar diante de uma rocha. And I'm going to let make that happen. I'm going to ref- I'm going to fulfill your heart's desire. E eu vou fazer como isso aconteça. Eu vou cumprir o desejo do seu coração. So, Moses gets ready and he stands on the rock. Então Moisés se prepara ali naquela rocha. And then God shows his glory to Moses. E aí Deus mostra a glória dele para Moisés. <laughs> he comes and he speaks about himself with seven most beautiful attributes. E ele vem e fala de si mesmo com sete atributos lindos. Which show the nature of God and describe his greatness. Que mostra a natureza de Deus descrevendo a sua grandeza. The devil will do everything he can to make sure that you will not experience the glory of God. O diabo vai fazer tudo que ele pode para garantir que você não experimentará da glória de Deus. So look what God says. Então olha o que Deus diz. God says, I'm merciful. Deus diz, eu sou misericordioso. It actually means that he has compassion and very tender mercy. Isso na realidade quer dizer que ele tem compaixão e uma misericórdia muito mansa. God then uses seven different attributes to describe himself. Deus então usa sete atributos para se descrever. Gracious, gracioso, long suffering, which means very patient and not easily provoked. Longânimo, que significa que ele é alguém que não é fácil de ser provocado, alguém paciente. Abounding in goodness, cheio de bondade, and abounding in faithfulness, cheio de fidelidade. Keeping his mercy forever and ever and ever. Sendo guardando essa misericórdia para todo sempre. Forgiving all of our iniquity and transgression and sin. Perdoador de todas as nossas iniquidades, transgressões e pecados. Let me tell you something. Deixa eu te falar algo. Don't you think that if God would be the angry God who wants to kill the sinner, he would have done it millennials ago? Você não acha que se Deus fosse esse Deus mau que quer matar o pecador, ele já não teria feito isso milênios atrás? What do you think? What stops God from murdering everybody like many people make him this angry God? O que que você acha que impede a Deus de matar todo mundo, como muitas pessoas o definem como esse Deus mau? It's funny that the religious people say God is the angry God who hates the sinner, but they, they don't even give him the authority to do what he wants to do. É engraçado que os religiosos falam que Deus é um Deus irado que quer matar os pecadores, mas eles nem dão essa autoridade a Deus que para ele fazer o que ele quer fazer supostamente. So first of all, they make him a weird, wrong, bad God. Secondly, they don't even attribute to him to have the power to do what he wants to do. Primeiro de tudo eles fazem de Deus um Deus tão mau, tão distante. Mas segundo eles não dão autoridade para que ele faça aquilo que supostamente ele quer que eles façam. Listen to me, religion is so stupid it does not even make sense if you just think a little bit. Se você pensar um pouquinho, você vai perceber que a religião é algo tão idiota que não faz nenhum sentido. Religion is a blindness of the heart. It doesn't even make sense to the person who reasons. A religião é cegueira do coração, isso nem faz sentido para alguém participar. God is a God who forgives iniquity, transgression and sin. Deus é um Deus que perdoa a iniquidade, as transgressões e o pecado. God is a God whose glory is his goodness and that is unchangeable. Deus é um Deus em que sua glória é a sua bondade, isso é imutável. It will never change. Isso nunca vai mudar. I read a statement by the great author C.S. Lewis. Eu li uma afirmação do grande autor C.S. Lewis. Now, I don't know if you like him, but I think this guy was one of the greatest minds that must have lived the last few hundred years. Eu não sei se você gosta dele, mas eu acredito que ele é uma das mentes que viveu assim mais brilhantes nos últimos anos. You know, we all like different things, but whether you like him or not, the guy was brilliant. Todos nós gostamos de coisas diferentes, mas caso você goste ou não dele, ele é brilhante. You know, just look, just read Narnia. Só leia Narnia, pelo I, menos. I, I love, I could read, I could write like that. Eu, a Maria <laughs> conseguir escrever daquela forma. So look what the great C.S. Lewis said. E olha o que o grande C.S. Lewis diz. When I read this, this went through like a shock through my whole system. Quando eu li isso, isso foi um choque para todo o meu sistema. He said, the ultimate question is whether the doctrine of the goodness of God or that of the inerrancy of Scripture is to prevail when they conflict. Olha o que ele diz. 
a grande, a principal questão é se a doutrina da bondade de Deus ou a inerrância das escrituras vão prevalecer quando os dois entram em conflito. Says, e olha o que ele diz. I think the doctrine of the goodness of God is the more certain of the two. Eu acredito que a doutrina da bondade de Deus é o mais certeiro dentre os dois aspectos. I love that. Eu amo isso. So in simple words, C.S. Lewis said this. Então, em palavras simples, C.S. Lewis está dizendo assim. If there is a discrepancy between how perfectly good God is se algum, and the infallibility of the scripture, se há alguma discrepância sobre quão bom Deus é e a infabilidade ou a, a, a perfeição, a inerrância da palavra da escritura, it is more certain that God is good than it is certain that the Bible is Correct. Nós temos mais certeza então que Deus é bom, é mais certeiro crer que Deus é bom do que a Bíblia está correta. That's incredible. Isso é incrível. Look. Olha, is the Bible the problem? A Bíblia é um problema? Of course, how would I even think that? É claro que não, como que eu poderia pensar nisso? But the problem is how we have twisted Words written inside of the Bible to doubt the goodness of God. That's the real problem. Mas o problema é a maneira que nós distorcemos palavras na bondade, na palavra de Deus, que distorcem aquilo que Deus faz. Isso é o problema. We have built our doctrines of Bible verses that we can't understand and are ignoring the character and nature of the goodness of God. Nós construímos doutrinas em versículos bíblicos que nós não entendemos, ignorando o caráter, a bondade de Deus. When in I'm going to say something that I think is very, very sad. Eu vou dizer algo que eu acredito ser muito triste. But in the hearts of most Christians, mas no coração da maioria dos cristãos, when there is a conflict between a Bible verse and the goodness of God, most Christians give more authority to that Bible verse than the conviction that God is good. Quando há um conflito entre um versículo bíblico e a bondade de Deus, a maioria dos cristãos vão ter o versículo como a verdade e vão questionar a bondade de Deus. I will explain myself. Deixa eu me explicar. See, we take a Bible verse. Nós pegamos um versículo bíblico. And I'm going to tell you something actually happened to me. Eu vou dizer algo que realmente aconteceu comigo. Somebody wrote me this question. Alguém me mandou uma pergunta. If God is so good and always wants everybody to be healed, Why did Paul leave Tychicus back sick in Troas? Por que que alguém me mandou essa pergunta? Se a vontade de Deus é sempre de curar, é sempre que Deus restaure a saúde das pessoas, por que que Paulo deixou aquele homem doente para trás? Very interesting. Muito interessante. We're willing to doubt the goodness of God, but we think we understand why Paul did what. Nós estamos dispostos a questionar a bondade de Deus. Estando, estamos aí, estando ainda dispostos a entender o porquê que Paulo fez algo. I think it's a very dangerous way to approach the Bible. Eu acredito que essa é uma abordagem muito perigosa de fazer com a Bíblia, de to se ter com a Bíblia. Tomorrow we continue. E amanhã nós vamos continuar.